ஆண்டவர் டி எம் எக்ஸ் முறுக்கு கம்பிகளின் அரசன் வணக்கம் இதுவிட்டு நான் ஐயன் கார்த்திகேன் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு நாம பேச போறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒருத்தரை பத்தி யார் அப்படின்னு கேட்டா தனிகாச்சலம் அப்படிங்கிற கொரோனாவுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இது உண்மையா பொய்யா அதான் இன்னைக்கு பார்க்க எல்லா பிரபல கடைகளிலும் கிடைக்கும் தனிகாச்சலம் என்னடா இவன் சித்தர் தனிகாச்சலம்னு போட்டிருக்கு ஆனா இவன் தனிகாச்சலம் ரொம்ப மப்பா பேசுறானே அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கேட்டு உங்களுக்கு கோபம் கூட வந்திருக்கலாம் மிக பொறுமையாக இந்த வீடியோவை கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்க கருத்தை போடுங்க எதிர்க்கலாம் ஆதரிக்கலாம் என்ன வேணா பண்ணுங்க ஆனா இந்த வீடியோவை முதலில் இருந்து கடைசி வரை மிக பொறுமையாக பாருங்க ஒண்ணு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அவருடைய மருத்துவமனையுடைய கூகுள் ரிவ்யூவை ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் கூகுள் ரிவ்யூவில் என்ன பாஸ் பெருசாக தெரிஞ்சிட போது அவருடைய மருத்துவமனையை பற்றி நல்ல ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருப்பார் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த கூகுள் ரிவ்யூ என்ன சொல்லுது தெரியுமா அவருக்கு பாசிட்டிவாக கமெண்ட் போட்டது எல்லாமே ஃபேக் ஐடின்னு நமக்கு தெரிய வருது எப்படிப்பா பாசிட்டிவாக கமெண்ட் வந்தால் ஃபேக் ஐடின்னு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலில் என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னு பாருங்கள் எல்லாரும் வாழ்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க அஞ்சு ஸ்டார் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்த விஷயம் பேர் எல்லாமே முன்னாடி ரெண்டு எழுத்து பின்னாடி ஒரு எழுத்து அல்லது முன்பகுதியில் ஒரு பேரில் பாதிய முன்பகுதியில் பின்பகுதியில் இந்த ஃபார்மெட் இந்த பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போட்ட எல்லாருக்கும் பொருந்தது முழுக்க முழுக்க பேரே இல்லாமல் எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஏபின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்பேஸ் சி இப்படி ஒரு பேர் இருக்கு இந்த டைப்லேயே டிசட்னோ ஸ்பேஸ் உண்டு எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்லேயே இருக்கு பாஸ் இது வந்து எல்லாருமே பண்ணுறது தான் பாஸ் தன்னுடைய நிறுவனத்தை பற்றி வந்து நல்ல விதமாக நினைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பலர் பண்ணுவாங்க பாஸ் நீங்கள் இதே வச்சு ஒரு முடிவுக்கு போட முடியுமா பாஸ் அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் தன்னுடைய மருத்துவத்தை பற்றி மருத்துவம் செய்யாத ஒருத்தரை வச்சு இப்படி பண்ணுறதுங்கிறதே தப்பு தான் இதில் பி ஒன்றில் ஏ அது ஒன்றில் பி சொல்கிறேன் என்ன பி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸும் வந்திருக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போட்டவங்க எல்லோரும் ஒன் ஸ்டார் போட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் அப்படின்னு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க பணம் பறிக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிவியில் பார்த்துட்டு இருந்தால்ட்ட போய் நின்னோம் இவர் வந்து ஏமாத்திட்டாருன்னு நிறைய கமெண்ட் வந்திருக்கு இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கமெண்ட்ஸில் ஒரு ஒருத்தரும் இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் பன்னாட்டின் சதியின் காரணமாக எம்எல்ஏ தப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்லாம் தப்பிச்சுக்க முடியாது ஒருத்தர் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கார் ஒருத்தர் எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்கன்னு கமெண்டுடைய டியூரேஷன் மாறி மாறி வருது ஒன்று அதிக பணம் பெறுகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு தீர்வற்ற விஷயமா இருக்குன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு பார்க்கறதே இல்லை வந்தவுடனே ஆ ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு பாரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இதுக்கு இவ்வளோ கட்டிருங்க ஐயாயிரம் கட்டுங்க ஏழாயிரம் கட்டுங்க பத்தாயிரம் கட்டுறாங்க அப்படின்னு கட்டுங்கன்னு சொல்லுகிறார் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு வருது இப்போ பாசிட்டிவா சொன்னவன் பூரா ஃபேக் ஐடியா இருக்கான் நெகட்டிவா சொன்னால் பூரா டியூரேஷன் ஒரே டியூரேஷன்ல பல்வேறு காலகட்டங்களில் இவர் மீதான குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு ஒன்னு ரெண்டாவது சைனா சைனா வந்து என்னை அழைத்தது சைனாவோட எம்பசி வந்து என்னை அழைச்சிருக்காங்க நான் சைனாவுக்கு வந்து இந்த மருந்துகள் எல்லாம் சொல்ல போறேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் போட்டிருந்தாரு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் என்ன இருந்ததுன்னா சைனாவிலிருந்து சைனாவுக்கு உங்களை கூப்பிட்றோன்ற மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இருந்தது அந்த மெசேஜில் பாதி இருந்தது ஆரம்பம் இல்லை முடிவு மட்டும் இருந்தது இந்த ஆரம்பம் என்ன அப்படின்ற நமக்கு தெரியாது இது ஒரு பிப்ரவரி கடைசியில் அவர் போட்டிருக்காரு இந்த ஸ்டேட்டஸ் அல்லது பிப்ரவரியில் போட்டிருக்காரு இந்த ஸ்டேட்டஸ் சைனா இவரை அழைத்ததாக சைனாவுடைய எம்பசிலேருந்து இவருக்கு அழைப்பு வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஆனா அதற்கு பின்னாட்கள்ல சைனால ட்ரெடிஷனல் மெடிசனையும் சேர்த்து பயன்படுத்தியதை பற்றிய ஒரு செய்தி வருது தி வீக்ல இந்த செய்தியை காமிச்சு இந்த ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் அவங்க பயன்படுத்தினதுங்கிறது வந்து என்னுடைய அறிவுறுத்தலின்படி தான் என்னுடைய அறிவுரையை ஏற்றது சைனா அப்படின்னு அவர் போட்டிருந்தார் என்ன பாஸ் கூப்பிட்டுருக்காங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் காட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய அறிவுரை ஏற்றிருக்குன்னு சொல்றாரு இதுல என்ன பாஸ் தப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதில் மறுபடியும் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை போட்டிருக்காரு எங்கே அந்த எம்பசியிலேருந்து அவருக்கு வந்த ரிப்ளை மெசேஜாக போட்டிருக்காரு அதில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு என்ன 
அதற்காக நீங்க வாங்க பின்னாட்கள்ல அவுட் பிரேக் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்க வாங்கன்னு நான் போட்டிருக்கே தவிர எந்த இடத்திலும் இப்போது வாங்க உங்க மருந்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிற செய்தி இல்லை இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா மேபி மே நாட் அப்படின்ற அந்த லைனை லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்காரு அந்த லைனையும் அடுத்த வரையும் சேர்த்து படிக்கும் போது அது புரியும் இப்பயும் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கு டெலி டெலிட் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறக்காக அர்ச்சை பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நம்மளுடைய அர்ச்சைங்கிறது வந்து யாராவது டெலிட் பண்ணாலும் அந்த லிங்க்கில் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே அர்ச்சை பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கை நம்மளுடைய யூடியூப்ல நம்ம யூடியூப் டாட் இன்ல நம்ம ஆர்டிகலாகவும் போட்டிருக்கோம் டெஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு விஷயத்திற்குமான ப்ரூஃபை ஓகேவா அப்போ சைனாக்காரன் கூப்பிட்டான் அப்படின்னு சொன்னது போய் நம்மால் தான் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காரு சைனாக்காரர் பார்த்துட்டு இந்த மருந்தை இப்போது பயன்படுத்த முடியாது அவுட் பிரேக்குக்கு பிறகு அதை முயற்சித்து பார்ப்போம்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க உடனே அதுக்கு அடுத்து அவர்கள் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனையும் சேர்த்து இன்டக்ரேட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அதில் இருக்குது அதாவது இன்டக்ரேட்டட்னா நம்மளுடைய மெடிசனையும் அதாவது அலோபதியும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கு இவர் நான் கொடுத்த ஆலோசனை தான் என்று போய் வாலண்டியராக சேர்ந்துக்கிறார் அடுத்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற எனது நண்பர்களுக்கு நன்றின்னு சைனால இருந்து ஒருத்தர் பேசின ஒரு விஷயத்துல செய்தியுடைய ஒரு பகுதி இருக்கு அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற எனது நண்பர்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நன்றின்னு என்ன சொல்லிக்காரனா சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க சைனாவை பத்திய தகவல்களை வாங்கிட்டீங்க இதற்காக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி சைனாவை சேர்ந்தவர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அதை எடுத்து காமிச்சு இது என்னைத்தான் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ஈஸ்ட்ங்கிறது தப்பா போட்டாங்க அது சவுத் அப்படின்னு சொல்றாரு நண்பர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இவர் ஒரு ஒருத்தர் நான் கொடுத்த ஆலோசனை அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறார் அவ்வளவு மோசமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க இந்த ஃப்ளோ கவனிங்க சைனாவிற்கு நான் ஆலோசனை சொல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு செய்தி எம்பசியில இருந்து அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு அந்த செய்தியில் மிக தெளிவாக அவுட் பிரேக்கு பிறகு நாங்கள் உங்களை கூப்பிட்டுக்கிறோம்னு போட்டிருக்காங்க அதற்கு ரெண்டாவதா செய்தியில் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை பயன்படுத்தி சைனீஸ் ட்ரெடிஷனல் மெடிசனை பயன்படுத்தி க்யூர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு உதவுது இன்டகிரேட்டட் மெடிசனாக அதை கொடுக்குறோம்னு போட்டிருக்காங்க அதற்கு இது நான் கொடுத்த ஆலோசனை தான் தன்னையும் இணைச்சுக்கிறாரு அதில் தெளிவாக போட்டிருக்கு உங்கள் மருந்தை பயன்படுத்த மாட்டோம்னு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் தெரியுது அதை சரியாக கட் பண்ணாமல் போட்டுச்சிருக்காரு அடுத்து பாருங்க ஃப்ளோவை இன்னொரு செய்தி வருது அந்த செய்தியில் அவர் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்க அவருடைய நண்பருக்கு வாழ் நன்றி சொல்லுகிறார் அதில் இவர் போய் சேர்ந்துக்கிறாரு இவரா போய்தான் நான் உங்க ஆலோசனை தரேன்னு சொல்றாரு உங்கள் மருந்தை இப்ப பயன்படுத்த முடியாது அவர்கள்ட்ட இருந்து பதில் வருது பிறகு அவர்கள் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல இருக்கிறதையும் சேர்த்து பண்றாங்க அதில் அவர்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லப்படுது அதில் தன்னை இணைச்சுக்கிறார் மீண்டும் என்ன சொல்றாருன்னா யாரோ ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியால இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்க சொன்ன வாழ்த்தை என்னைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் என்று இணைத்துக்கிறார் இது ரெண்டாவது மூணாவது சிங்கப்பூரில் இருப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து நான் வந்து மருந்து கொடுத்து கொரோனாவை கியூர் செய்து விட்டேன்னு பேஸ்புக்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காரு ஆனா அவரே இன்னொரு வீடியோவில் பேசுகிறார் கடைசியா ஜெனிவாக்கு போயிட்டு வந்த போது ஜெனிவாக்கு போயிட்டு வந்த போது பேசின வீடியோல சொல்றாரு சிங்கப்பூரில் கொரோனா அறிகுறி இருந்த ஒருத்தருக்கு நான் கொடுத்த மருந்து உதவியது அப்படின்னு போறார் அறிகுறி என்பதும் இருந்தது என்பதற்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கு அறிகுறினா என்ன காய்ச்சல் இருக்கு இருமல் இருக்கு சளி இருக்கு எனக்கு மூச்சு பிரச்சனை இருக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் அதெல்லாம் அறிகுறிகள் என்னை கூட்டிட்டு போய் நீங்க ஆஸ்பத்திரியில் டெஸ்ட் பண்ணி கொரோனா பாசிட்டிவ் தான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்றீங்கல்ல அதுதான் உறுதி செய்யப்பட்டது இவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு இடத்தில் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவனுக்கு நான் கொரோனாவை தீர்த்து வச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு இடத்தில் அறிகுறி என்று அவரே சொல்லுகிறார் முன்னுக்கு பின் முரணான ஒரு பதில் இது மூணாவது ஆக சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவருக்கு இவர் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சா எப்படி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட் வந்து சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஒருத்தருக்கு இருந்ததுன்னா செல்ஃப் குவாட்ரைன் பண்றதை விட ஆஸ்பத்திரியிலேயே அழைச்சிட்டு போற அளவுக்கு அவர்களுக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அல்லது செல்ஃப் குவாட்ரைன் அவங்க பண்றாங்கன்னாலுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற ரெண்டு சர்டிபிகேட்டும் அவங்க கொடுப்பாங்க முதல்ல பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி ஆமா அப்பா உனக்கு கொரோனா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும் இந்த மருந்து கொடுத்ததுக்கு பின்னால ஆமாங்க சரியா போயிருச்சு உனக்கு கொரோனா முடிஞ்சிருச்சுங்கிறத
சரியான ஒரு ஆங்கில முருத்துவர் வந்து நான் பேராசிட்டமால் கொடுத்தேன் சரியா போச்சு அதனால கொரோனாவுக்கு தீர்வு பேராசிட்டமால் சொல்ல முடியாது கொரோனாவுக்கு தீர்வு இல்லை அவருக்கு நீங்க சப்போர்ட்டிவான மெடிசன் கொடுத்துருக்கீங்க அவருக்கு வந்து வேறு நோய்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த வைரஸுக்கு ஆன்டி வைரலாம் நீங்க எதுவும் கொடுக்கல அதனாலதான் அலோபதி மருத்துவம் இதுவரை கிளைம் செய்யல ஆமா இதுதான் தீர்வுன்னு சொல்லி இதனால எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆக இந்த விஷயம் எப்படி இருக்குன்னா ஒருவேளை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சினாரியோ வந்தாலும் கூட அதை இதனால் தீர்ந்தது என்று உறுதி செய்ய முடியாது இப்படி இருக்கும்போது அறிகுறி வந்தவரை சரி செய்து விட்டேன் கொரோனா தீர்வு ஆயிடுச்சுன்னு மூணாவது விஷயம் சொல்லியிருக்காரு நாலாவது சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து ஒரு பையன் வீடியோ போட்டிருக்கான் இவரும் அந்த வீடியோக்கு முன்பு பேசுகிறார் கொரோனா வந்தவனே நான் தீர்த்து வைத்தேன் என்கிறார் அந்த பையன் தெளிவா சொல்றான் அவனுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ்னு எந்த ஒரு ஆய்வறிக்கையும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படல அவன் எனக்கு காய்ச்சல் அடித்தது பிற சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் செக் பண்ணாங்க எனக்கு மருந்து கொடுத்தார்கள் மொத்தமும் தீவிரமானது அவர்கள் வந்து தனிமைப்படுத்திக்கொள் வீட்டில் கூட உன்னை தனிமையாக வைத்துக்கொள் என்று அறிவுறுத்தினார்கள் தான் எங்கேயுமே எனக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலை பின்னாட்கள்ல கொரோனா நெகட்டிவ்ங்கிற சர்டிபிகேட் வந்துச்சுன்னு சொல்லலை இவர் கொரோனா வந்தவனுக்கு தான் நான் கொடுத்தேன் அவனுக்கு சரியா போச்சுருந்தாரு அவன் முன்புக்கு இப்போது பரவாயில்லை காய்ச்செல்லாம் குறைந்தது கலையெல்லாம் குறைந்தது அவருக்கு நன்றின்னு தெரிவிக்கிறான் அப்ப இவர் மருந்து கொடுத்துருக்கலாம் அந்த மருந்து அவனுக்கு செயல்பட்டிருக்கலாம் அல்லது வந்து பிற மருந்துகளோடு சேர்ந்து அவன் சாப்பிட்டதால் சரியா இருக்கலாம் ஆனா அது கொரோனானோ அந்த கொரோனாவை இவர் தீர்த்து வச்சுட்டாருனோ சொல்ற கிளைம் இருக்குல்ல அது ஒரு ஃபால்ஸ் கிளைம் ஏன்னா அவனுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு டெஸ்டுமே எடுக்கப்படல ஆக சுவிட்சர்லாந்தில் ஒருவனுக்கு தீர்வு கொடுத்து விட்டேன் இவர் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பது நம்ப தகுந்ததா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது நாலாவது ஆக இப்படித்தான் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற கிளைம்ல இருக்கிற பிளக்சுவேஷன் இருக்கு முதல்ல அவருடைய மருத்துவ அதை பத்தின விஷயங்களை பார்த்தா அவங்க எல்லாரும் தவறாக இவர் அதிகம் பணம் வாங்குறாரு ஏமாற்றுகிறார் இவர் சொன்னதுபடி தீர்வு அல்லன்றாங்க இரண்டாவது அவர் சைனாவுக்கு நான் என்னை அழைத்தார்கள் என்று சொன்னது பொய் என்பது தெரிய வருகிறது மூன்றாவது சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவருக்கு அறிகுறி தான் இருந்திருக்கிறது கொரோனாவே நான் தீர்த்துட்டேன்னு சொல்றாரு நாலாவது சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கிறவருக்கு கொரோனாவை நான் தீர்த்து வச்சுட்டேன்றாரு ஆனா சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கிறவரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிற விஷயத்துக்குள்ளேயே வல்ல கொரோனா அப்படின்னு இருக்கிறத மருத்துவத்துறை சொன்னதை அறிவியல் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆனால் கொரோனாவுக்கு தீர்வு இருக்குன்னு இவர் சொல்லுகிறார் அதை அறிவியல் பூர்வமாக அப்ரோச்சே கிடையாது அஞ்சாவது நம் உணர்வுகளை அவருக்கு துணை கலைத்துக் கொள்வது என்ன விஷயம் அப்படின்னா முதல்ல தமிழர் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் தனது உண்மையான ஒரு தமிழனாக இருந்து அந்த தமிழன் ஏதோ ஒன்றை ஆராய்ச்சி செய்து உண்மையான ஆளாக அதை கண்டுபிடித்தார் என்றால் நாம் எல்லாம் துணைக்கு போகலாம் ஆனா தன்னோட அயோக்கியத்தனத்துக்கு தமிழர் என்கிற போர்வையை பயன்படுத்தி நம்மளை போற அவர் பக்கத்துல நிப்பாட்டி வச்சுக்கிட்டு அதை வைத்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறதை போலத்தான் அவருடைய செயல்பாடு இருக்குங்கிறதா விஷயம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா அவர் பேசும்போது தமிழ் மூலிகை தமிழ் மருத்துவம் என்பதை அழுத்தி எழுத்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் நேற்று ஏகப்பட்ட கேள்வி அவர் நோக்கி எழ ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு நான் தமிழர் என்பதால் தான் இதை செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு மோசமான விக்டிமாக அவர் தன்னை மாத்திக்க முயற்சி பண்றாரு பாரு நம்ம தமிழன் நம்ம தமிழனுடைய மருந்து இப்படி இருக்கு ஆனா இதை யாரும் பயன்படுத்திக்கல தமிழனாக இருக்கிற இவருக்கு வந்து யாரும் துணை வரல அவர் எழுத்து வேற அப்படி எல்லாம் சதி நடக்குது அப்படின்ற போல ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள நம்ம கொண்டு வர முயற்சிக்கிறார் அது மிக மோசமானது இந்த போலி நபர் மாதிரியான ஆட்களிடம் இருந்து நம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதா மிக முக்கியமா இருக்கு தமிழ் என்ற சொல்லை வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிற கோமாளிகளிடமிருந்து கோமாளி இல்ல மிக மோசமான ஆட்களில் இருந்து நாம் நம்மை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு விஷயம் சித்தர்களை பற்றி அவர் சொன்னது மிகவும் கண்டிக்க வேண்டியதும் கூட பாரு அகத்தியர் படிச்சாரா திருமூலர் படிச்சாரா அல்லது வந்து பூலிப்பாணி படிச்சாரா அது மாதிரி தான் நான் ஒன்னு சொல்லுவது மிக மோசமானது அகத்தியர் படித்தார் திருமூலர் படித்தார் பூலிப்பாணி படிச்சார் என்ன படிச்சாரு மூலிகைகளை அமர்ந்து உட்கார்ந்து படிச்சாங்க பாடல் எழுதியிருந்தாங்க அவர்களுக்கு எழுத்தறிவு இருந்தது கற்றல் என்பது அவர்களுக்கு இருந்தது கேள்வி என்பது அவர்களுக்கு இருந்தது சமூக நீதி பேசியிருக்கிறார்கள் காதலை புரிந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு மூலிகையும் அமர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து அதற்கு என்ன தீர்வு என்று பாடல்களை எழுதி வைத்து விட்டு போனவர்கள் அவர்கள் அவங்க எழுதி வச்சுட்டு போனத அஞ்சு வருஷம் படிச்சாத்தான் நீ வந்து சித்த வைத்தியரா ஆக முடியும் அதுதான் இங்க இருக்கிற சர்டிபிகேஷன் தமிழ் புத்தகங்களும் தமிழ் பாடல்களும் இருக
அப்படி வந்தவர்களை நாங்கள் சித்த மருத்துவர் என்று சொல்வதற்கும் அந்த பாடல்களை பற்றிய எந்த அறிவும் இல்லாமல் நான் அதை படிக்கவே இல்லை அவர் படித்தாரா சி திருமுலர் படித்தாரா அகத்தியர் படித்தாரான்னு கதை ஓடுறது இருக்குல்ல அதுவும் ஒன்றல்ல தன் வாழ்வை அதற்காக அர்ப்பணிச்சுதான் மட்டும்தான் அந்த காலத்தில் அந்த அளவுக்கு அவர்களால் செய்திருக்க முடியும் அவர்களோடு இவரும் சித்தர்களும் சித்தர் முன்னாடி பேர் போட்டுக்கிற இவரும் ஒன்று அப்படின்ற ஒரு உருவகத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதே இங்கு தமிழர்களுக்கு செய்கிற மாபெரும் துரோகம் தமிழ் என்ற சொல்லும் சித்தர் என்ற சொல்லும் இவருக்கு துணை நிற்கக்கூடாது ஏனென்றால் இவர் ஒரு கோழியாக வேலை வேலை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கிற பட்சத்தில் தமிழையும் சித்தர்களையும் ஒரு போலியான நபர் தனது பாதுகாப்பு கேடயமாக மாற்றி வைத்துக் கொள்ள முடியாது தமிழும் சித்தர்களும் இவரை போன்ற போலி நபர்களுக்கு துணை நிற்கிற கருவியும் அல்ல ஸோ இதெல்லாம் தான் இது நீங்க ஒரு விஷயம் தெரியா செய்யுங்க ஒன்னு இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க ரெண்டு இதற்கான ஆதாரங்களா யூ டன் டாட் இன் ஒய்ஓ யூ டி யூ ஆர் என் டாட் ஐ என்ல இதை பற்றிய தொகுப்பும் ஆதாரங்களையும் சேர்த்திருப்பேன் பொறுமையாக படிங்க யாரும் அவசரப்படலை எந்த அவசரமும் தேவையில்லை ஒவ்வொரு வரியும் நான் பேசியதற்கான அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ப்ரூஃப் இருக்கும் அதையெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு இந்த ஆள் சொல்லியிருக்காரா இவர் சொல்கிறது சரிதானா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தேடி பாருங்க இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நம்மை மடையனாக இவர்கள் மாற்றி விடுவார்கள் இதை வைத்து பிழைப்பு நடத்துவார்கள் இந்த ஃபேமஸை வச்சு பல நாட்கள் பிழைப்பு ஓடும் அதை தடுக்க வேண்டும் என்றால் அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு இதை போன்ற ஆட்கள் ஊமத்தேலையை வந்து ஒரு ரெண்டு சொட்டு சாப்பிடு அது கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து பேதியாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப நீ இதை சாப்பிடுன்னு எழுதி வச்சிருக்காரு ஊமத்தை எல்லாம் பாய்சன் அதோடைய அளவு குறைச்சிருக்கணும்ன்றத அவர் மென்ஷன் பண்ணாலும் நம்மளால அதை போட்டு அடிக்க முடியாதுன்னு ஒரு நினைச்சிட்டாரு போல தெரியுது ஊமத்தை போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் கவனம் இல்லாமல் கையாள முடியாது மருந்தை நேரடியாக சொல்லக்கூடாது ட்ரம்ப்பே நேரடியாக சொன்னதுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டு அதை செஞ்சு வச்சிருக்கு இந்த மருந்தை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் என்று மருந்தை போட்டிருக்காங்க மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் அவன் பாட்டு வரிசையில் நிற்பான் அந்த மருந்து பேர சொல்லிட்டு குடு குடுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச மெடிக்கல் ஷாப்பாக இருக்கும் அல்லது மெடிக்கல் ஷாப்காரன் அதை விற்கலாம் ஒரு இல்லீகலாக அது செயலாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மருந்து தட்டுப்பாடு வெளிநாடுகளில் இதை போன்று செய்ததால் வந்திருக்கிறது அது அரசாங்கம் செய்துகிற மிக மோசமான கவனக்குறைவு அந்த கவனக்குறைவால் இங்கு இந்த மருந்து தட்டுப்பாடு வருவதற்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படித்தான் இப்படி இஷ்டத்து ஊமத்தை சாப்பிடுன்னு சொன்னா எவனாவது கொஞ்சம் அதிகம் சாப்பிட்டுட்டா அது குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் பெரியவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்ன்ற விசியாசம் கூட அது தெரியாம எல்லாத்துக்கும் ஒரு மருந்து போ அப்படின்னா அது யாருடைய உடலுக்கு கீழகா போ மாறும் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல வந்து மூலிகை சாப்பிட்டு இஷ்டத்துக்கு மூலிகை மருந்து சரியாக நினச்சி சாப்பிட்டு தமிழகத்தில் ஒரு இடத்துல வாந்தி பேதியோட அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க இது போன்ற தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பொறுத்து நிதானமாக இதை அணுகுங்கள் நன்றி